வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உங்கள் தமிழ் எக்யூப் சேனல் இந்த வீடியோவில் நாம் பிப்ரவரி எயிட்டீனோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் எல்லோரும் எஃப்சிபிஐக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்க ஸோ டெய்லி ஒரு ஒரு டெஸ்ட்டாக தான் போட்டு பாருங்கள் சரியா ஸோ அதுவே நமக்கு எனஃப் தான் ஸோ அதே மாதிரி மார்க் வரலன்னு சொல்லி கவலைப்படாதீங்க ஸோ கண்டிப்பாக பர்சன்டேஜ் தான் முக்கியம் டெஸ்ட்டில் போகிறதோட ஸோ அதோட டெஸ்ட்டோட டிஃபிகல்ட்டி வந்து அது அடி ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டியாக இருந்திருக்கலாம் ஸோ அதனால் மார்க் கம்மியாக வந்திருக்கலாம் ஸோ அதை பற்றிலாம் திங்க் பண்ணாதீங்க சரியா ஸோ டெய்லி ஒரு ஒரு டெஸ்ட்டு விடாமல் கான்ஃபிடென்ட்டோட முயற்சி பண்ணுங்கள் சரியா முயற்சி திருவினையாக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக நமக்கு எவ்வளோ எஃபோர்ட்ஸ் போகிறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நமக்கு வந்து அவுட்புட் கிடைக்கும் சரியா சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபிஃப்ட் எயிட்டீனோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஃபிஃப் ஃபிஃப்டீனோட குஸ் ஆன்சர்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ செக் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி ஃபிஃப்த் சிக்ஸ்டீன் அண்ட் செவன்டீனோட குஸ்ஸு கொஸ்டின்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஸோ வந்து ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஸோ ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி ஃபிஃப்ட் எயிட்டீனோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் சரியா இந்தியா வந்து பெனின்சுலர் கமாண்ட் சரியா கமாண்டும் ஏர் டிஃபென்ஸ் கமாண்டும் கொண்டு வர போகிறாங்க சரியா பெனின்சுலர் கமாண்ட் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் தியேட்டர் கமாண்ட்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் வந்து கொண்டு வர போகிறாங்க பெனின்சுலர் அண்ட் ஏர் டிஃபென்ஸ் கமாண்டு இருபத்தி ஒன்றில் அதே மாதிரி தியேட்டர் கமாண்ட் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் வந்து கொண்டு வராங்க ஸோ வந்து ஆல்ரெடி இந்தியா கிட்டே வந்து பத்தொம்பது மில்ட்ரி கமாண்ட்ஸ் இருக்குது சரியா நம்ம கண்ட்ரிலேயே ஸோ ரெண்டு ஒன்லி டூ அதில் வந்து ரெண்டு ரெண்டே ரெண்டு மட்டும் தான் ட்ரை சர்வீஸ் கமாண்ட் சரியா ஸோ அதில் ஒன்று வந்து அந்தமான் நிகோபார் கமாண்ட் இன்னொன்று வந்து ஸ்ட்ராட்டஜிக் ஃபோர்ஸ் கமாண்ட் சரியா அதே மாதிரி இந்த சீஃப் ஆஃப் டிஃபென்ஸ் ஸ்டாஃப் சரியா அவங்க தான் வந்து இந்த இதை வந்து ச ப்ரொப்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க சரியா சீஃப் ஆஃப் டிஃபென்ஸ் ஸ்டாஃபுங்கிறதே இப்போ தான் வந்து ப்ரோ லாஸ்ட் இயர் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ஒரு செகண்ட் ஹாஃபில் வந்து கொண்டு வந்தாங்க ஸோ அதுக்கு ஹெட்டு பார்த்தோன்னா பிபின் ராவத் சரியா பெனின்சுலர் கமாண்டும் என்னதுன்னா டிஃபென்ஸ் ஏர் டிஃபென்ஸ் டிஃபென்ஸ் கமாண்டும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று கொண்டு வராங்க இந்த பெனின்சுலர் கமாண்டு எதை எதை வந்து மெர்ஜ் பண்ணி கொண்டு வராங்கன்னு பார்த்தோம்னா இந்தியன் நேவியில் இருக்கிற ஈஸ்டர்ன் அண்ட் வெஸ்டர்னை வந்து மெர்ஜ் பண்ணி கொண்டு வராங்க சரியா ஸோ அதான் அது சரியா அடுத்து வந்து ம் சரி ஓகே சீஃப் ஆஃப் டிஃபென்ஸ் ஸ்டாஃப் அதே மாதிரி இந்த ஃபஸ்ட்டு ட்ரை சர்வீஸ் ஏர் கமாண்டு கொண்டு வர போகிறது வந்து ஜூன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் வந்து ஆப்ரேஷனல் பண்ணி கொண்டு வர போகிறோம் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருந்தாங்க ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் டேவோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நம்ம பார்த்துருப்போம் சரி சாயில் ஹெல்த் கார்ட் ஸ்கீம் சரியா அது வந்து அஞ்சு வருஷம் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சா சரியா இதே நைன்டீன் பிப்ரவரியில் வந்து அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து மோடி வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்கார் சரியா எந்த மினிஸ்ட்ரினா அக்ரிகல்ச்சர் மினிஸ்ட்ரி சரியா ஸோ வந்து ராஜஸ்தானில் சூரத் கார் அங்கே இடத்துல தான் வந்து அவங்க லான்ச் பண்ணாங்க ஸோ அதில் வந்து எவ்வளோ ரிலீஸ் அமௌண்ட் பார்த்தோம்னா செவன் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ சரியா செவன் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ குரோர் வந்து அந்த இதில் ஸ்கீம்காக ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க சரி இப்போ வைக்க ஸோ இதில் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் டென் பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் குரோர் வந்து குரோட் கார்ட்ஸ் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸில் செகண்ட் ஃபேஸில் பார்த்தோன்னா லெவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் ஸோ செகண்ட் ஃபேஸுங்கிறது ஒன் ஒன்னாக வரும்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒன் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் சரியா ஸோ இந்த இதில் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருப்போம் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் இதில் சாயில் கார்ட்ஸ் இஷ்யூஸில் வந்து ஃபெர்டிலைசர்ஸ் ஸோ இதில் வந்து எவ்வளோ ரெடியூஸ் ஆகிருக்குன்னு பார்த்தோன்னா எயிட் டு டென் பர்சன்டேஜ் சரியா எயிட்லேருந்து டென் பர்சன்டேஜ் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதில் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் யூஸ் சரியா ஏன்னா அதில் வந்து கெமிக்கல்ஸ் நிறையா ப்ராப்ளம்ஸ் வருங்கிறதுனால அதை கொ குறைக்கிறதுக்காக சரியா அடுத்து பார்த்தோம்னா சஞ்சய் அகர்வால் சரியா சஞ்சய் அகர்வால் என்ன பண்ணுறாருன்னு பார்த்தோம்னா நாலாவது கான்ஃபரன்ஸ் என்னென்னா பிஎம்எஃப்பிஒய் சரியா அந்த கான்ஃபரன்ஸோட ரிவ்யூ பண்ணி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க சரியா ஸோ அதை எங்கன்னா உதய்பூர் சரியா உதய்பூர் ராஜஸ்தான் சரி இந்த சஞ்சய் அகர்வால் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பா அந்த மினி அக்ரிகல்ச்சர் மினிஸ்ட்ரியோட செக்ரட்டரி சரியா அக்ரிகல்ச்சர் மினிஸ்ட்ரியோட செக்ரட்டரி ஸோ இந்த இந்த யோஜனாவை இங்கே பார்த்துருப்போம் சரியா எங்கே பார்த்துருப்போம் பார்த்தோம்னா இதை வந்து ரிவ்யூ பண்ணுறதுக்காக ஒரு கமிட்டி போட்டாங்க யாருனா ராஜ்நா ராஜ்நாத் சிங் தான் அதுக்கு வந்து ஹெட்டு ஓகேவா குரூப் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் கமிட்டி போட்டாங்க அந்த இதுக்கு ஹெட்டு யாருன்னு பார்த்தோம்னா டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் ராஜ்நாத் சிங் தான் வந்து அதுக்கு ஹெட்டு ஸோ அதோட இப்போ வந்து அதோட கான்ஃபரன்ஸ் நேஷனல் கான்
சஞ்சய் அகர்வால் யாருன்னா அக்ரிகல்ச்சர் மினிஸ்ட்ரியோட செக்ரட்டரி சரி அடுத்து பார்த்தோன்னா பீகார் பீகார் தான் வந்து நார்த்து சரியா நார்த்தில் இந்தியாவோட ஃபஸ்ட்டு பேர்ட் ரிங்கிங் ஸ்டேஷன் வந்து கொண்டு வரப்போகுது ஸோ நார்த் ஈஸ்டில் அதான் நார்த் சைடில் ஃபஸ்ட்டு பேர்ட் ரிங்கிங் ஸ்டேஷன் எங்கன்னா பீகார் எங்கன்னா பகல்பூர் சரியா பகல்பூரில் ஸோ இதுக்கு முன்னே இது வந்து எத்தனா ஸ்டேட்டு ஓவராலாக நம்ம கண்ட்ரியில் எத்தனா ஸ்டேட்டுன்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட் வந்து தமிழ்நாடு சரியா அப்புறம் வந்து செகண்ட் ராஜஸ்தான் தேர்ட் வந்து ஒடிசா சரியா இவங்க வந்து ஃபோர்த்தாக வந்து இப்போ வந்து பீகார் சரியா ஆல்ரெடி பீகார் எங்கே பார்த்துருப்போம் பார்த்தோம்னா மேலே ஒரு கொஸ்டின் பார்த்தோம் பியார் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்கீம் வந்திருக்கும் தெரியுமா இந்த ஸ்கீம் கூட இதில் கொஸ்டின் கேட்டிருப்பேன் நான் சரியா என்ன கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா இதிலே இருக்கும் பியார்கா பௌத்தா கேம்பெயின் சரியா பியார்தா பௌத்தா கேம்பெயின் சொல்லியிருக்கோம் சரியா பீகார் சரி அது எதுக்காகனா பிளான்ட்டு பிளான்ட் லவ் சரியா பிளான்ட்டிங்காக ஸோ அந்த மரம் செடி நடுறதுக்காக தான் அவங்க வந்து ஸோ அந்த இது நியூஸே வந்திருக்கும் பீகார் சரியா அது என்னென்னா என்ன கேம்பெயின் பார்த்தோம்னா ஹரியாலி கேம்பெயின் சரியா ஹரியாலி கேம்பெயின் பியார்கா பௌத்தா சரியா இங்கிற கேம்பெயின் தான் அது என்ன கேம்பெயின் கீழே வருதுன்னா ஹரியாலி கேம்பெயின் ஸோ ஹரியாலினா நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஹரியாலினாலே பிளான்டேஷன் சரியா சரி இங்கே பீகாரில் வந்து பீகார் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு பேர்ட் ரிங் நார்த்தில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பேர்ட் ரிங்கிங் ஸ்டேஷன் எங்கன்னா பகல்பூர் சரியா நாலாவது ஸ்டேட் ஓவராலாக பீகாரோட கேபிட்டல் பார்த்தோன்னா பாட்னா சிஎம் வந்து நிதிஷ்குமார் கவர்னர் பார்த்தோம்னா பகு சௌஹான் அடுத்து பார்த்தோம்னா டெல்லி பேஸ்டு ஐஜிஐஏ இன்டர்நேஷ்னல் சாரி இந்திரா காந்தி இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட் சரி அதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு பிளாஸ்டிக் ஃப்ரீ ஏர்போர்ட்டுன்னு சொல்லி சிங்கிள் யூஸ் பிளாஸ்டிக் ஃப்ரீ ஏர்போர்ட்டுன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இந்தியாவில் சரியா இது வந்து என்ன குரூப்புன்னு பார்த்தோம்னா ஜிஎம்ஆர் குரூப் வச்சு சொல்லியிருக்காங்க சரியா ஸோ அடுத்து பார்த்தோன்னா யூபி சரியா யூபி தான் வந்து இந்தியாவிலே ஃபஸ்ட்டு என்னன்னு பார்த்தோன்னா பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனை வந்து என்ஃபோர்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க எதுக்காகன்னு பார்த்தோன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்காக ஸோ பெர்ஃபார்மன்ஸு நல்லா இருந்தால் நம்ம மேலே போயிடுவோம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்பு சரியா ரேங்கிங் வந்து மேலே போயிடும் அப்பு நம்ம ரேங்கிங் வந்து அப் ஆயிரும் ஸோ அப்புனா யூபி சரியா மேலே போயிடுங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா இந்த இதுக்கு வந்து யார் வந்து லீட் பண்ணுறோம் தான் நம்மள யூ யூபியோட சிஎம் தான் ஆதித்யநாத் சரியா அவர் தான் வந்து அதை பண்ணியிருக்காங்க ஆல்ரெடி கிரவுண்ட் வாட்டர் ஆக்டுன்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துருப்போம் அது வந்து யூபி தான் அதே மாதிரி இன்னொரு வாட்டர் ஆக்டுன்னு வந்திருக்கோம் ரைட் டு வாட்டர் ஆக்டு சரியா அது வந்து நேஷ்னல் வாட்டர் கான்ஃபரன்ஸ் நடந்திருக்கோம் சரியா அது வந்து எங்கன்னா போபால் அப்போ மத்திய பிரதேஷ் சரியா அடுத்து யூபியோடது பார்க்குறப்ப என்னென்னு பார்த்தோம்னா கேபிட்டல் வந்து லக்னோ சிஎம் வந்து யோகி ஆதித்யநாத் கவர்னர் வந்து ஆனந்தி பென் பட்டேல் சரியா அதே மாதிரி யூபி வந்து அந்த பெங்களூரை சேர்ந்த இ கவர்னன்ஸ் ஃபவுண்டேஷன் கூட பண்ணியிருப்பாங்க சரியா அது ஒரு ரீசனுக்காக சைன் பண்ணியிருப்பாங்க யூபி தான் சரியா அடுத்து வந்து எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இந்தியன் ஸ்பீசிஸ் பாப்புலேஷன் வந்து டிக்ளைன் ஆகிருக்கு லாஸ்ட் அஞ்சு வருஷத்தை பார்க்குறப்ப எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து டிக்ளைன் ஆகிருக்கு அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க யார் சொல்கிறான்னு பார்த்தோன்னா State of India's Bird 2020 Report டுவெண்ட்டி ரிப்போர்ட்டு தான் சொல்லுது சரியா இதை எங்கே வச்சு சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தோம்னா இந்த கான்ஃபரன்ஸ் பதிமூணாவது கான்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டிஸ் கன்வென்ஷன் ஆன் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மைக்ரேட்டரி ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் வைல்ட் அனிமல்ஸ் இதை வந்து நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா மோடி தான் இது பண்ண போகிறாரு அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ காந்தி நகர் குஜராத்தில் சரியா எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஏழு ஸ்பீசிஸ் இருக்குது ஸோ அதில் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து இதாகிடுச்சான் டிக்ளைன் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதே மாதிரி இது வந்து ஐம்பது பர்சன்டேஜ் வந்து ஸ்ட்ராங்காக டிக்ளைன் ஆகி ஆகிருக்கு அது அந்த இது நோக்கி பாதிக்கு பாதி அது அழிவு ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க சரியா அப்புறம் வந்து பாகிஸ்தான் ஹை கமிஷன் கமிஷன் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா விசாஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க இந்தியன் பில்கிரிம்ஸ்க்கு சரியா என்னென்னா காட்டாஸ் ராஜ் டெம்பிள்ஸ் வந்து விசிட் பண்ணுறதுக்காக சரியா காட்டாஸ் ராஜ் டெம்பிள் ஸோ இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சக்வால் சிட்டி பாகிஸ்தான் பஞ்சாப் ப்ராவின்ஸ் சரியா பாகிஸ்தான் பார்டர் அவங்க சைடில் அந்த பார்டரை பிரிச்சிருப்பாங்க பஞ்சாப் ப்ராவின்ஸ் சரியா சக்வல் சிட்டியில் வந்து இருக்கான் அந்த டெம்பிள் சரியா காஸ் காட்டாஸ் ராஜ் டெம்பிள் சரியா காட்டுக்குள்ளே இருக்குது சரியா பார்டர் வந்து காட்டுக்குள்ளே இருக்கும்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பா பாகிஸ்தான் நம்ம பார்டர் தானே ஸோ அந்த காட்டுக்குள்ளே இருக்குது காட்டாஸ் ராஜ் டெம்பிள் சரியா ஸோ பாகிஸ்தானோட கேபிட்டல் பார்த்தோன்னா இஸ்லாமாபாத்து ருப்பி தான் பிரசிடண்ட் வந்து அரீஃப் ரஹ்மான் அல்வி சரியா அரீஃப் அல்வின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் பார்த்தோன்னா
ஸோ வந்து நியூஸில் இந்த மாதிரி கேட்கவே மாட்டுறாங்க எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா இந்த பரக்கா நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு தான் கேட்குறாங்க சரியா யூஏஇயில் சரியா யூஏஇ அவுதாபி சரியா ஃபஸ்ட்டு அரேப் கண்ட்ரி இந்த வேர்ல்டு வந்து இந்த மாதிரி அரேப் கண்ட்ரியில் ஃபஸ்ட்டு அரேப் கண்ட்ரி வாங்குகிற இந்த நியூக்ளியர் ரியாக்டர் பிளான்ட்டுக்குள்ளே நியூக்ளியர் ரியாக்டர் ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்காக லைசன்ஸ் வாங்கினது யூஏஇ சரி இது வந்து அந்த பரக் நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட் யார் பில்ட் பண்ணா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கொரியா எலக்ட்ரிக் பவர் கார்பரேஷன் சரியா இருபது பில்லியனுக்காக இருபது பில்லியன் டீலில் வந்து அவங்க பில்ட் பண்ணிக்காங்க எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா கல்ஃப் கோஸ்ட் ஆஃப் அபுதாபியில் இருக்கு ஆல்ரெடி அந்த கேஸ் ஃபீல்டுன்னு சொல்லி ஒன்று பார்த்துப்பான் அபல் கேஸ் ஃபீல்டுன்னு சொல்லி சரியா அபுதாபியும் அந்த யூஏஇ சரியா யூஏஇயில் இருக்க அபுதாபிக்கும் இன்னொரு இடத்துக்கும் நடுவில் வந்து அந்த கேஸ் ஃபீல்டை வந்து அவங்க வந்து இது பண்ண போகிறாங்கன்னு சொல்லி படு பார்த்துருப்போம் அடுத்து யூஏஇயோட கேபிட்டல் பார்த்தோன்னா அபுதாபி கரன்சி வந்து துர்காம் சரியா பிரசிடெண்ட் பார்த்தோன்னா கலிஃபா பின் ஜயித் அல் நயன் சரியா நான் கூட அது சொன்னேன் இல்லையா நயன்தாராவை பார்த்தோன்னே ஈன்னு எழுப்பாங்க எல்லாருமே எல்லாருக்குமே ஏன்னா நயன்தாரா பிடிக்கும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா பிரசிடெண்ட் வந்து நயன் அல் நயன் சரியா இதே பேர் கத்தாருக்கு வரும் சரியா கத்தாரோட பிஎம் நினைக்கிறேன் சரி ஆமாம் கத்தாரோட பிஎம் தான் சரியா அல் நயனுக்கு பதிலாக அல் தனின்னு வரும் ஸோ கத்தாத உனக்கு தனி தரேன் கத்தாத அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா அப்புறம் வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் அண்ட் வைஸ் பிரசிடெண்ட் பார்த்தோம்னா ரஷீத் அல் மக்கட்டோம் சரியா மக்டோம் முகமது பின் ரஷீத் அல் மக்டோம் சரி அடுத்து வந்து ஆர்பிஐ வந்து என்ன கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க மாதிரி தான் த்ரீ இயர் லாங் டேர்ம் ரெப்போ ரேட் ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து இருபத்தஞ்சாயிரம் கோடிக்கு வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இது என்னென்னா எல்டிஆர் ஒன்று என்னென்னு பாருங்கள் சரியா லாங் டேர்ம் ரெப்போ ரேட் ஆப்ரேஷன்ஸ் சரியா இதை என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மானிட்ரி டிரான்ஸ்மிஷனை வந்து அவங்க இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த எல்டிஆர் ஓங்கிறதே கொண்டு வந்தாங்க ஸோ அதுக்காக அவங்க ஆர்பிஐ ரிலீஸ் பண்ண பேர் தான் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆன் டெவலப்மெண்டல் அண்ட் ரெகுலேட்ரி பாலிசிஸ் சரியா அதில் தான் இந்த எல்டிஆர்ஓன்னு சொல்லி சரியா ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு டேர்ம் சரியா எல்டிஆர்ஓ லாங் டேர்ம் ரெப்போ ரேட் ஆப்ரேஷன்ஸ் சரியா ஸோ ஆல்ரெடி ரெப்போ ரேட்டில் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க ஆர்பி வந்து பேங்க்ஸ்க்கு வந்து மணி கொடுப்பாங்கல்ல ஸோ அப்போ வந்து இப்போ இது மூலமாக இன்னும் ஈஸியாக சீப்பராக கிடைக்கும் ஸோ அது மூலமாக க்ரெடிட் க்ரோத் கிரெடிட்டோட க்ரோத் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் பூஸ்ட் ஆகும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க சரியா அதே மாதிரி இந்த வந்து ரெண்டு டெனர்ஸில் கொடுக்குறாங்க ஒன் இயர் த்ரீ இயர்ஸ் சரியா எவ்வளோ அமௌண்ட் பார்த்தோன்னா ஒரு லட்ச ரூபா சரியா ஒரு ச ஒரு லட்சம் கோடி சரியா கொடுக்குறாங்க ஸோ இந்த எல்டிஆர்ஓட சேர்த்து பார்த்தோம்னா எல்ஏஎஃப் எம்எஸ்எஃப் சரியா இது எல்லாமே ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க இப்போதைக்கு கரண்ட்டாக ரெப்போ ரேட் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து இருக்குது சரியா அதே மாதிரி எஸ்எல்ஆர் பார்த்தோம்னா எயிட்டீன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர்சன்டேஜாக இருக்குது சரியா இந்த எல்டிஆர்ஓ அதாவது லாங் டேர்ம் ரெப்போ ரேட் ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து எதில் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தோன்னா இ குபர் பிளாட்ஃபார்மில் தான் அவங்க வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க சரியா அதாவது கோர் பேங்கிங் சொல்யூஷன்ஸ் சரியா அடுத்து வந்து இது வந்து ஃபிக்ஸட் ரேட் சரி அந்த ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே கண்டக்ட் பண்ணது ஃபிக்ஸட் ரேட்டு சப்போஸ் இது வந்து எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா அதாவது ஒரு இது மாதிரி தான் டெண்டர் விடுற மாதிரி தான் சரியா நீங்கள் வந்து அதிகமாக விட்டீங்கனாலும் சரி ஆனால் வந்து அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பாலிசி ரேட்டுக்கு கம்மியாகவோ இல்லை அதுக்கு அதிகமாகவோ இருந்துச்சுன்னா அவங்க வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க சரியா அடுத்து வந்து அட்டல் புஜல் யோஜனா ஆல்ரெடி இந்த அட்டல் புஜல் யோஜனா வந்து கிரவுண்ட் வாட்டர் லெவலை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்காக தான் அவங்க வந்து இந்த அட்டல் புஜல் யோஜனா கொண்டு வந்தாங்க ஏழு ஸ்டேட்ஸ் மொத்தம் சரியா ஏழு ஸ்டேட்டு ஸோ வந்து நேஷ்னல் கிரவுண்ட் வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் சரியா அதான் வந்து அட்டல் புஜல் யோஜனா சரியா புஜல்ங்கிறதுலே நம்ம சொன்ன இல்லையா ஜல்லுன்னா என்னது தண்ணி சரியா ஸோ இதுக்காக வந்து வேர்ல்டு பேங்க் வந்து லோன் கொடுக்குறாங்க நானூற்றி ஐம்பது மில்லியன் சரியா ஸோ ஏழு ஸ்டேட் என்னென்னு பார்த்தா அது வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது யாருன்னா ஜல்சக்தி மினிஸ்ட்ரி ஸோ தண்ணி தானே அப்போ எந்த மினிஸ்ட்ரியாக இருக்கும் ஜல்சக்தி மினிஸ்ட்ரியாக தான் இருக்கும் சரியா குஜராத் மகாராஷ்டிரா ஹரியானா கர்நாடகா ராஜஸ்தான் மத்திய பிரதேசம் யூபி கவர் பண்ணுது ஸோ அதே மாதிரி மொத்தமாக எழுபத்தெட்டு டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸை வந்து இதில் வந்து கவர் பண்ணுதான் சரியா இவன் அதே மாதிரி டபிள்யூ வேர்ல்டு பேங்கோட பிரசிடென்ட் பார்த்தோன்னா டேவிட் மால்பாஸ் சரியா அதே மாதிரி நம்ம கண்ட்ரியோட டேரக்டர் இந்தியன் க வேர்ல்டு பேங்கோட இந்தியா டேரக்டர் யாருன்னு பார்த்தோன்னா ஜுனைட் அகமது சரியா
அப்போ அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ டுவெல்ல ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர்னு வரும்ல அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த டுவெல்லை மட்டும் திருப்பி போட்டுருங்க டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் ட்ரில்லியன் சரியா நம்ம கண்ட்ரியோடது டூ பாயிண்ட் நைன் ஃபோர் சரியா ஸோ ரெண்டுமே ஃபோர் ஃபோர்னு வரும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்ம இது வந்து டோ டூ பாயிண்ட் நைன் ஃபோர் யூஎஸோடது டுவெல் பாயிண்ட் சார் டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ட்ரில்லியன் ஜி ஜிடிபி சரியா அதே மாதிரி நம்ம சர்வீஸ் செக்டாரில் வந்து எந்த கண்ட்ரி வந்து ஃபாஸ்டஸ்ட்டு க்ரோயிங் செக்டார்னு பார்த்தோம்னா நம்ம கண்ட்ரி தான் சரியா நம்ம கண்ட்ரி தான் வேர்ல்டுலேயே வந்து டா ஃபாஸ்டஸ்ட் க்ரோயிங் செக்டாராக வந்து சொல்கிறாங்க சரியா ஃபார் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்கனாமி அண்ட் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸோ அதே மாதிரி பர்ச்சேசிங் பவர் பேரிட்டியில் வந்து நம்மளோட இந்தியாவோட ஜிடிபி பார்த்தோன்னா டென் ட்ரில்லியன் சரியா ஜப்பானையும் ஜெர்மனியும் பீட் பண்ணிடுச்சு சரியா இது எதனால் மெதினா பார்த்தோன்னா ஜிடிபியோட பெர் கேபிட்டா வந்து எவ்வளோனா டூ ஒன் செவன் ஜீரோ டாலர்ஸ் சரியா அடுத்து வந்து லாரஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் அவார்ட்ஸ் சரியா வேர்ல்டு லாரஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் அவார்ட்ஸ் ஸோ இந்த லாரஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் அவார்ட்ஸ்னாலே ஒரு இன்னொரு பேர் சொல்லுவாங்க ஸ்போர்ட்ஸில் கொடுக்கக்கூடிய ஆஸ்கர் அவார்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இதை யார் ஹோஸ்ட் பண்ணான்னு பார்த்தோம்னா அமெரிக்கன் ஆக்ட்ரஸ் சரோன் ஒன்னி ஸ்டோன் சரியா ஸோ வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணுறது யாருனா ஒன் ஒன் ஸோ இந்த அவார்டை வந்து ஒன் பண்ணுறோம் ஒன் பண்ணிட்டாங்க வின் பண்ணிட்டாங்கங்கிற மாதிரி ஒன் சரியா ஒன்றுனாலும் வின் பண்ணதுனாலும் ஒன்றும் தானே சொல்லுவாங்க ஸோ ஒன் சரியா ஸ்டோன் ஸோ வந்து சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் ரக்பி லிஜெண்ட் வந்து பிரையானா ஹபானா சரியா அவரை வந்து லாரஸ் வேர்ல்டு ஸ்போர்ட்ஸ் அகாடமியில் வந்து இண்டெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க சரியா சவுத் ஆஃப்ரிக்கனோட ரக்பி லிஜெண்ட் பிரையான் ஹபானா சரியா சரி ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் ஆஃப் த இயர் பார்க்குறதுனா ரெண்டு பேர் வராங்க சரியா லாரஸோட வேர்ல்டு ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் ஆஃப் த இயர் யாருனா லீவிஸ் கேமில்டனும் ஃபுட்பால் பிளேயர் ஒருத்தர் சரியா அர்ஜென்டினாவை சேர்ந்தது யாருனா லியோ மெஸ்ஸி அடுத்து வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் உமனில் பார்த்தோன்னா சிமோனா பைல்ஸ் சரியா இவங்க வந்து யூஎஸ்எஸ் சேர்ந்த ஜிம்னாஸ்ட் சரியா சிமோனா பைல்ஸ் ஸோ இது வந்து இந்த நேம்ஸ் வந்து ஃபெமிலியராக நமக்கு தெரியும் ஸோ அதனால் அது ஹிண்ட் எல்லாம் வேண்டாம் சரியா ஸ்போர்ட்ஸ் மேனில் ரெண்டு பேர் உமனில் ஒருத்தவங்க சரியா மேனில் வந்து லீவிஸ் ஹேமில்டனும் லியோனல் மெஸ்ஸி ஃபுட்பால் பிளேயர் அர்ஜென்டினாக்காரங்க சரியா இந்த லீவிஸ் கேமில்டன் வந்து யூகேவை சேர்ந்தவர் சரியா அதேமாதிரி உமன்ஸில் வந்து யாருன்னு பார்த்தோன்னா சிமோனா பைல்ஸ் சரியா அமெரிக்கன் ஜிம்னாஸ்ட்டு அப்புறம் வந்து இல்லை டீம் ஆஃப் த இயர் பார்த்தோன்னா சவுத் ஆஃப்ரிக்காவோட ரக்பி டீம் தான் சரியா மென்ஸ் ரக்பி டீம் ஏன்னா ரீசெண்டாக அந்த ரக்பி வேர்ல்டு கப் ஜெயிச்சிருப்பாங்க அடுத்து வந்து லாரஸோட வேர்ல்டு பிரேக் த்ரூ ஆஃப் த இயர் யாருன்னு பார்த்தோன்னா கோமஸ் சரியா கொலம்பியன் சைக்லிஸ்ட் சரியா கோமஸ் சரியா ஏகன் அர்லி பெர்னல் கோமஸ்ன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து வேர்ல்டு கம்பேக் ஆஃப் த இயர் வந்து சோஃபியா ஃப்ளோர்ஸ் சரியா போ போய் சோப் போட்டு குளிச்சுட்டு வா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க போய் குளிச்சுட்டு வா ஸோ கம் பேக் சரியா போயிட்டு குளிச்சுட்டு கம் பேக் கொடுத்துட்டாங்கன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சோஃபியா சரியா ஜெர்மன் ரேஸிங் டிரைவர் சரியா அடுத்து வந்து லாரஸோட வேர்ல்டு ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் ஆஃப் த இயர் வந்து டிஸ்டபிலிட்டியில் பார்த்தோம்னா ஓ ஓக்ஸனா மாஸ்டர்ஸ் சரியா ஸோ வந்து இவங்க டிசபிலிட்டியா ஸோ அவங்களால முடியாதுன்னு சொன்னால் நான் மாஸ்டருக்கே மாஸ்டர்ரா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆஸ் ஓக்ஸனா மாஸ்டர்ஸ் சரியா யுக்ரைனியன் அமெரிக்கன் பேரா ஒலிம்பிக் ரோவர் சரியா ஏன்னா கேமுன்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டு இதுக்கு சொல்கிறாங்க சரியா கண்ட்ரியோட ஸ்கையர் ஸ்கையர்னால் அந்த மேலே வந்து குதிப்பாங்களா அந்த மாதிரி அப்புறம் வந்து ரோவர் ரோவர்னால் இந்த படகு ஓட்டுறவங்க மாதிரி சொல்லுவாங்களே அப்புறம் வந்து வேர்ல்டு ஆக்ஷனில் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் ஆஃப் த இயர் பார்த்தோம்னா கிம் சரியா சோலி கிம் சரியா ஆக்ஷன் படமாக பார்க்குறதாண்டா இவன் சோலியே அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சோலினா இவன் வேலையே அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா ஏதாவது ஆக்ஷன் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பான் அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா சோலியே கிடையாது ஏதாவது ஆக்ஷன் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பான் சரியா அமெரிக்கன் ஸ்னோ போர்டர் சரியா பெஸ்ட்டு ஸ்போர்ட்டிங் மொமெண்ட்டு பார்த்தோம்னா யாருனா நம்ம சச்சின் டெண்டுல்கர் சரியா நம்ம சச்சினை வந்து அந்த வேர்ல்டு கப்பு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று வேர்ல்டு கப்பில் வந்து ஜெயிச்சிருப்பாங்கல்ல ஜெயித்த உடனே அதுக்காக தூக்கி தோல்பட்டியில் உட்கார வச்சுட்டு தூக்கி அந்த கவர் கிரவுண்டையே நம்ம வந்து வள வருவாங்கல்ல ஸோ அதனால் அவருக்கு வந்து அந்த அவார்டு சரியா ஸ்போர்ட்டிங் மொமெண்ட் மொமெண்ட்டுக்காக வந்து சச்சின் டெண்டுல்கர் ஸோ வந்து லாரஸ்ட் லைஃப் டைம் அச்சீவ்மெண்ட் அவார்டு வந்து திர்க் நவ் நவ்விட்ஸ்கி சரியா இவங்க வந்து பேஸ்கட்பால் பிளேயர் சரியா திர்க் ஸோ வந்து அந்த இதை ஞாபகம்
ஹெட்டு சரியா சஞ்சீவ் பூரி சரியா அக்ரிகல்ச்சர் எக்ஸ்போர்ட்டாக ஸோ பூரி பூரி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்கன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அக்கு அக்ரிகல்ச்சர் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் மூலமாக தான் நம்ம பூரி கிடைக்கிது பூரி என்னது அந்த கோதுமையிலேயும் மைதாலையும் செய்வாங்க ஸோ கோதுமைனா இந்த மாதிரி வீட்டில் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வீட் எங்கேருந்து வருது அக்ரிலேருந்து ஸோ அக்ரி எக்ஸ்போர்ட்ஸ் ஸோ பூரி ஐடிசி சேர்மேன் சரியா சஞ்சீவ் பூரி இவரோட அப்பாயின்மெண்ட்டே லாஸ்ட் இயர் தான் வந்தது சரியா சஞ்சீவ் பூரி ஸோ எட்டு மெம்பர் பேனல் மறக்காமல் இந்த எத்தனை மெம்பர் பேனல்னு சொல்லி சேர்த்து படிங்க ஓகேவா ஸோ எட்டு மெம்பர் பேனல் ஸோ இது எதுக்காகன்னு பார்த்தோம்னா எக்ஸ்போர்ட்ஸை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்காகவும் அதே மாதிரி கிராப்ஸ் வந்து என்கரேஜ் பண்ணி ரீப்ளேஸ்மெண்ட் சரியா இம்போர்ட்ஸை வந்து நிறையா இம்போர்ட்ஸை வந்து ரீப்ளே ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணுறதுக்காகவும் இதை வந்து கொண்டு வந்துருக்காங்க அதே மாதிரி ஆஸ்திரேலியா டு இந்தியாவோட ஹை கமிஷனர் வந்து போட்டிருக்காங்க பேரி ஓ ஃபேரல் சரியா பேரி ஓ ஃபேரல் யாரை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தோம்னா ஹரீந்தர் சித்து சரியா ஹரீந்தர் சித்து ஃபேரல் சரியா ஹரீந்த ஃபேரல் வந்துட்டார் சித்து போயிட்டார் சரியா பேரி ஃபேரல் ஆஸ்திரேலியாவோட கேபிட்டல் பார்த்தோன்னா கேன்பரா கரன்சி வந்து ஆஸ்திரேலியன் டாலர் பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து ஸ்காட் மாரிசன் சரியா அடுத்து வந்து சிசிஐ சரியா காம்படிஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வேப்கோ ஹோல்டிங்ஸ் கம்பெனியை வந்து ஒரு கம்பெனி வாங்க போகுது என்ன கம்பெனி வாங்க போகுதுன்னு பார்த்தோன்னா ஃப்ரைடு ரிச் சாஃபன் சரியா ஃப்ரைடு ரிச் சாஃபனுங்கிற ஒரு கம்பெனி சரியா ஸோ இந்த ஃப்ரைட் ரிச் சாஃபனுங்கிறது வந்து ஒரு ஜெர்மன் கம்பெனி சரியா ஜெர்மன் கம்பெனி ஸோ ஆனால் இந்த வேப்கோங்கிறது வந்து யூஎஸ் பேஸ்டு கம்பெனி ஸோ இது எந்த செக்ஷன் கீழே வந்து இவங்க வந்து இந்த அப்ரூவல் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தோன்னா செக்ஷன் தேர்ட்டி ஒனில் ஒன்று சரியா காம்படிஷன் ஆக்டு டூ தௌசண்ட் டூ சரியா காம்படிஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ காம்படிஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா வந்து ஹெட்டு பா இந்த வேப்கோ வேப்கோ வந்து ஃபுல் ஃபார்ம் பாருங்களேன் வெஸ்டிங் ஹவுஸ் ஏர் பிரேக் சரியா இந்த வேப்கோங்கிறது வந்து ஒரு ஏர் பிரேக் கம்பெனி சரியா யூஎஸ் பேஸ்டு அதே மாதிரி ஃப்ரைடு ரிச் சேஃபன் சரியா ஃப்ரைடு ரிச் சேஃபனுங்கிறது வந்து ஒரு ஜெர்மன் கம்பெனி சரி ஆட்டோமோட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரி சரியா ஸோ அந்த வேப்கோங்கிறது அந்த ஜெர்மன் கம்பெனி ஃப்ரைடு ரிச்சுங்கிற கம்பெனி வந்து வாங்க போகுது சரியா ஸோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஷேர் எவ்வளோ அமௌண்ட் வே ஈக்விட்டி வேல்யூ பார்த்தோன்னா செவன் பில்லியன் வந்து ஈக்விட்டி வேல்யூ டோட்டல் ஈக்விட்டி வேல்யூ ஆனால் வந்து ஷேர்ஸ் எவ்வளோ வாங்குறாங்கன்னு பார்த்தோன்னா ஒரு ஒரு ஷேராக வந்து ஒன் த்ரீ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோக்கு வாங்குறாங்க சரி அடுத்து வந்து இந்த சிசிஐயோட ஹெட்டு பார்ப்போம் சேர்மன் காம்படிஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியாவோட சேர்மன் பார்த்தோம்னா அசோக் குமார் குப்தா சரியா அடுத்து வந்து டிமார்ட்டோட நொரோன்ஹா வெல்த்தியஸ்ட் சிஇஓ சரியா நொரோன்ஹா வெல்த்தியஸ்ட்டு சிஇஓ இன் இந்தியா சரி அவர் தான் வந்து அவரோட ஃபுல் பேர் பார்த்தோம்னா இக் இக்னாட்டியஸ் சரியா இக்னாட்டியஸ் நவில் நொரோன்ஹா சரியா அதே மாதிரி டி கே டிகாட்டோட டிமார்ட்டோட ஃபவுண்டர் அவர் பேர்னா ராதாகிருஷ்ணன் சரி அவர் தான் வந்து ஃபார்ட்டின் ஃபோப்ஸோட செகண்ட் ரிச்சஸ்ட்டு இந்தியாவோட செகண்ட் ரிச்சஸ்ட்டு பர்சனாக வந்து சொல்லியிருப்பாங்க சரியா செகண்ட் ரிச்சஸ்ட்டு பர்சன் செவன்டீன் பாயிண்ட் எயிட்டு சரியா அவரோட என்ன சொல்கிறது மதிப்பு சரியா பில்லியன் சரியா அதே மாதிரி ஃபிஃப்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் வந்து அம்பானியோடது சரியா இந்த டிமார்ட்டோட இவரோட ஒருத்து பார்த்தோன்னா த்ரீ ஒன் டூ எயிட் குரோர் சரியா த்ரீ ஒன் டூ எயிட் குரோர் யார் ரிப்போர்ட் விட்றான்னு பார்த்தோம்னா எக்கனாமிக் டைம்ஸ் தான் இந்த ரிப்போர்ட் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ வந்து நொரோன்ஹா சரியா நவீல் நொரோன்ஹாங்கிறவர் தான் வந்து டிமார்ட்டோட வெல்த்தியஸ்ட் சிஓவில் சரியா டிமார்ட் அடுத்து பார்த்தோம்னா இதில் வந்து இந்த வெல்த்தியஸ்ட் சிஓவில் செகண்ட் யார்னா ஆதித்யா பூரி வந்திருப்பாங்க சரியா ஹெச்டிஎஃப்சியோட சிஓ அப்புறம் வந்து ஏசியன் ரெஸ்லிங் சாம்பியன்ஷிப் எங்கே நடக்க போகுதுன்னு பார்க்கணும் நியூ டெல்லில் வந்து நடக்க ஆரம்பிச்சிச்சுன்னு சொல்கிறாங்க சரியா ஸோ அது இப்போ அது பத்தனை முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய ரிப்போர்ட்டே வரும் மென்ஸ் லவ் மென்ஸ்லன்னு சொல்லி சரி எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா வந்து சில்வர் அவார்டு வாங்கியிருப்பாங்க எக்ஸலன்ஸ் இன் கவர்மெண்ட் ப்ராசஸில் எதுக்காகன்னு பார்த்தோன்னா டிஜிட்டல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனுக்காக சரியா சில்வர் அவார்டு எங்கே கொடுத்துருப்பாங்கன்னு பார்த்தோன்னா நேஷ்னல் இ கவர்னன்ஸ் அவார்ட்ஸில் வந்து இந்த அவார்டை கொடுத்துருப்பாங்க சரி இந்த நேஷ்னல் இ கவர்னன்ஸ் அவார்ட்ஸ் வந்து எங்கே நடந்திருக்கும் பார்த்தோன்னா மும்பையில் நடந்திருக்கும் ஃபின்டெக் ஃபெஸ்டிவலும் அங்கே தான் இந்தியாவோட ஃபின்டெக் ஃபெஸ்டிவல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிங்கனா மும்பையில் தான் சரியா அதே மாதிரி இந்த ஆல் இண்டியா பேங்கர்ஸ் அசோசியேஷனோட அந்த அவார்ட்ஸும் எங்கன்னா மும்பையில் தான் நடந்திருக்கும் சரியா ஸோ இதெல்லாமே மும்பை தான் ஸோ இந்த எலெக்ஷன் கமிஷன் வந்து சில்வர் மெடல் வ
அடுத்து பார்த்தோன்னா பிஎம் மோடி சரியா ஐம்பது டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து ஆயிரத்தி இரநூறு கோடி ரூபா ஒருத்துக்கு வந்து ஒரு ஆர்னஸ் லான்ச் பண்ணியிருக்காரு சரியா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது தான் முப்பத்தாறு ப்ராஜெக்ட்ஸ்ன்னு பார்த்துருப்போம் இந்த மொத்தமாக பார்க்குறப்ப ஐம்பது ப்ராஜெக்ட்ஸோட ஒருத்த சேர்த்து கொடுத்துருக்காங்க ஆயிரத்தி இரநூறு கோடி ஓகேவா இதே மாதிரி ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி வந்து இந்த ஹரியானாவோட சம்ரிதி ஸ்கீம்காக லீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க சரியா ஸோ அதையும் பார்த்துக்கோங்க சரி அடுத்து இதில் என்னென்ன மெயினாக பண்ணியிருக்காருன்னு பார்த்தோம்னா சக்வட் லிக்காட்டா ஓவர் பிரிட்ஜ் வந்து ஒன்று இன்னாகிரேட் பண்ணியிருப்பார் சரியா ரயில்வே ஸ்டேஷன் பக்கத்தில் அதே மாதிரி அறுபத்தி மூணு ஃபீட்டு பார்த்தோம் இல்லையா தீன்தயால் உபாத்தையாவோட ஸ்டேச்சு சரியா நம்ம கண்ட்ரிலேயே ஒரு லீடரோட ஸ்டேச்சு லார்ஜஸ்ட் ஸ்டேச்சுனா அது இது தான் சரியா அதே மாதிரி ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் சரியா நாற்ப நானூற்றி முப்பது பெட்டு உள்ள சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டலும் லான்ச் பண்ணியிருப்பாங்க அதே மாதிரி எழுவத்தி நாலு பெட்டு உள்ள சைக்காட்ரிக் ஹாஸ்பிட்டலும் லான்ச் பண்ணியிருப்பாங்க எங்கன்னா அங்கே வாரணாசி சரியா பனாரஸ் ஹிந்து யூனிவர்சிட்டி அங்கே தான் வச்சு பண்ணியிருக்காங்க சரியா சரி அடுத்து பார்த்தோன்னா அஞ்சாவது டிஃபிகல்ட் டைலாக் எங்கன்னா கோவாவில் சரியா இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலான்னு பார்த்தோம்னா எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலான்னு பார்த்தோம்னா கோவா போகிறது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டு ஏன்னா காசு வேணும் டைலாக் நம்ம பேசலாம் நம்ம இந்த கோவா போக போகிறோம் கோவா போக போகிறோன்னு டைலாக் பேசலாம் ஆனால் வந்து அது போகிறது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டு அப்படின்னு வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ பனாஜி சரியா ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்காக இருக்குது சரியா பனாஜியில் ஸோ வந்து இது வந்து என்ன இந்த டிஃபிகல்ட் டைலாக் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியாக தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுதுன்னு பார்த்தோம்னா ஸ்டேட் ஆஃப் லாவை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுது அதே மாதிரி கான்டெம்பரரி ரெலவன்ஸ் இஷ்யூஸை வந்து எக்ஸாமின் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த டிஃபிகல்ட் டைலாக் சரியா ஸோ அடுத்து வந்து தேர்டு குளோபல் மினிஸ்ட்ரியல் கான்ஃபரன்ஸ் ரோட் சேஃப்டி சம்மந்தமாக சரியா குளோபலாக ரோட் சேஃப்டி கான்ஃபரன்ஸ் எங்கன்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் ஸ்டாக் ஹோம் சரியா ஸ்டாக் ஹோம் வந்து ஸ்வீடன் சரியா இந்த ரோடில் அங்கங்கே சாக்கடை தண்ணி ஸ்டாக்காக நிற்கிது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸ்டாக் ஹோம் சரியா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதோடய தீம் பார்த்தோம்னா அச்சீவிங் குளோபல் கோல்ஸ் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி சரியா அச்சீவிங் குளோபல் கோல்ஸ் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி சரி ஓகே இதே மாதிரி இந்த ரோடு ஆக்சிடென்ட்ஸ்க்காக ஐஎஃப் ஏடின்னு சொல்லி ஒரு டேட்டா பேஸ் வந்து ஒரு ஐஐடி கொண்டு வந்தாங்க சரியா ரோடு ஆக்சிடென்ட்ஸ்க்காக என்னென்னா ஐஐடி மெட்ராஸ் அதே மாதிரி ரோடு சேஃப்டி வீக்குன்னு சொல்லி ஒரு இடத்துல செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க நாக்பூரில் சரியா நேஷ்னல் நம்ம இந்தியாவில் வந்து ரோட் சேஃப்டி வீக் சரியா எங்கன்னா நாக்பூரில் சரியா கேம்பெயினும் அவங்க தான் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ யார் இன்னாகிரேட் பண்ணியிருப்பாருன்னு பார்த்தோம்னா நிதின் கட்கரி தான் வந்து இன்னாகிரேட் பண்ணியிருப்பார் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரோட் சேஃப்டி ரோட் ரிலேட்டடாக வர்றது சரியா என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் ரோட் சேஃப்டியோட குளோபல் கான்ஃபரன்ஸ் எங்கன்னா ஸ்வீடன் ஸ்டாக் ஹோம் சரியா நான் ஞாபகம் சொல்ல ரோட் தோரத்தில் அந்த ஸ்டாக் சாக்கடை தண்ணி வந்து ஸ்டாக் அதாவது ஆதார சாக்கடை வந்து ஸ்டாக் இதோட நின் ஸ்டாக்காக நிற்கிது ஸ்டக்காகி நிற்கிதுங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதோட தீம் பார்த்தோம்னா அச்சீவிங் குளோபல் கோல்ஸ் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி சரி அடுத்து வந்து டெல்லி போலீஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா உபர் கூட சேர்ந்துட்டு ஹிமாத் ப்ளஸ் ஆப்னு சொல்லி ஒரு இதை வந்து லான்ச் பண்ணுறாங்க சரி ஆப் சரியா இதுக்கான சேஃப்டி அண்ட் செக்யூரிட்டி பீப்புள்ஸ் சரியா கேபில் ட்ராவல் பண்ணுவாங்களா அவங்களோட சேஃப்டி அண்ட் செக்யூரிட்டிக்காக சரியா எங்கே வச்சு லான்ச் பண்ணியிருக்காங்கன்னா டெல்லியில் இந்திரா காந்தி இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட்டில் தான் அவங்க வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் வந்து இந்தியா வந்து ஜூனியர் மென்ஸ் ஹாக்கி சாரி மென்ஸ் ஹாக்கி வேர்ல்டு கப் வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணுறாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் சரியா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் லக்னோவில் லக்னோவில் வந்து லாஸ்ட் டைம் வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணாங்க ஸோ இது வந்து ரெண்டாவது டைம் வந்து இந்தியா வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணுறது சரியா அதே மாதிரி சவுத் ஆஃப்ரிக்கா வந்து உமன்ஸ் எடிஷன் மென்ஸ் எடிஷன் வந்து இந்தியா ஹோஸ்ட் பண்ணுது ஜூனியர் ஹாக்கியில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் அதே மாதிரி உமன்ஸ் எடிஷன் வந்து சவுத் ஆஃப்ரிக்கா வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணுது ஸோ இன்டர்நேஷ் ஹா இன்டர்நேஷ்னல் ஹாக்கி ஃபெடரேஷனோட பிரசிடென்ட் பார்த்தோம்னா நரேந்திர் பத்ரா சரியா அதே மாதிரி அதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் பார்த்தோன்னா லுசானே சுவிட்சர்லாண்டு அப்புறம் இந்தியன் கேப்டன் விராட் கோலி வந்து ஐசிசி டி டுவெண்ட்டி இன்டர்நேஷ்னல் ரேங்கிங்கில் வந்து பத்தாவது இடத்துக்கு போயிட்டாரான் ஸோ டாப்பில் யார் இருக்கான்னு பார்த்தோன்னா பாபர் அசாம் பாகிஸ்தானை சேர்ந்த கிரிக்கெட் பிளேயர் பேட்டிங்கில் பவுலிங்கில் பார்த்தோன்னா ரஷித் கான் சரியா ஆப்கானிஸ்தான் ஸோ ஆல்ரவுண்டர் பார்த்தோன்னா முகமது நபி சரியா அடுத்து நடா வந்து நடா நேஷ்னல் ஆன்டி டோப்பிங் ஏஜென்சி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அமித் தஹியா அப்படிங்கிற ஒரு ஜாவலின் த்ரோவரை வந்து நாலு வருஷத்துக்கு வந்து பேன் பண்ணிட்டாங்க சரியா
அப்படி இல்லைனா இப்படி கூட நான் வச்சுக்கோங்க கோல் கீப்பர் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க க்ளவுஸ் போட்டிருப்பாங்களா ஸோ ஹாரி அரிக்குதுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஹரிக்குது கீப்பருக்கு வந்து கைக்குள்ளே அந்த க்ளவுஸ் போட்டதுனால அரிக்குதுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அயர்லாண்டு சரியா அப்புறம் தான் ஹால் ஆஃப் த ஃபேம் கோல் கீப் கோல்ஃபர் சரியா கோல்ஃபர் இது மிக்கி ரைட் சரியா மிக்கி ரைட் ஸோ வந்து அந்த என்ன சொல்கிறது கோல்ஃப் ஸ்டிக் இருக்குல்ல அது எப்படி இருக்கும் ரைட் போட்ட மாதிரி இருக்குமா ரைட் சரியா அந்த டி சிம்பிள் கோல் கீப்பர் அதாவது கோல்ஃபோட ஸ்டிக்கோட சிம்பிள் வந்து அந்த ரைட் போட்ட மாதிரி இருக்கும்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ வந்து ரைட் சரியா அதில் வந்து மிக்கி மவுஸோட லோகோ போட்ட மாதிரி டிசைன் இருக்கும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஹால் ஆஃப் ஃபேம் கோல்ஃபர் மிக்கி ரைட் சரியா சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட வந்து பிப்ரவரி எயிட்டீனோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் முடிஞ்சது ஸோ இந்த வீடியோட பிடிஎஃப் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதேமாதிரி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே இதை வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் சரியா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு அதேமாதிரி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ண சொல்லுங்கள் ஸோ நம்ம வீடியோ கண்டிப்பாகவே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் சரியா அதேமாதிரி ஏதாவது சஜஷன்ஸ் இருந்துச்சுனா தயவுசெய்து வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் சரியா வாட் எவர் இட் மேபி பாசிட்டிவாக இருந்தாலும் சரி நெகட்டிவாக இருந்தாலும் சரி சரியா நெகட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா அதில் கண்டிப்பாக ஏதாவது ரீப்ளேஸ் அந்த கமெண்ட்டுக்கு ஏதாவது நான் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஏதாவது நம்ம வீடியோஸில் கொடுக்க முடிஞ்சால் நான் கண்டிப்பாக கொடுப்பேன் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கலா